আকাশ এডিটিং চ্যানেলে আপনাকে স্বাগত আমি এবং আমি আকাশ বরাবরের মতো আবারও খুব ছোট্ট বা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি ভিডিও আপনার সাথে শেয়ার করতে ইউটিউবের পর্দায় চলে এলাম তো বন্ধুরা দীর্ঘদিন আমি আপনাদের সাথে বিভিন্ন ধরনের ভিডিও শেয়ার করেছি তো আসলে নতুনদের জন্য বেশিরভাগ ভিডিও আমি তৈরি করেছি তো এখন এটা কিছুটা প্রফেশনাল ভিডিও তারপরেও আমি খুব সহজ করে আপনাদের সাথে উপস্থাপন করব এবং খুব সহজ পত্রে আমি আপনাদের সাথে অবলম্বন করব যাতে করে আপনি নতুন হলেও এই কাজটি করতে পারেন তবে হ্যাঁ বন্ধুরা আপনাদের মধ্যে অনেক ভিওয়ার্স আমার রয়েছে যারা এখন অ্যাডোবি ফটোশপ সি এস এইট পয়েন্ট জিরো অথবা সেভেন পয়েন্ট জিরো ব্যবহার করেন তো আমি তাদের উদ্দেশ্যে বলছি বন্ধুরা দেখুন এখন জগতটাই হয়ে গেছে আপডেট আপনি এখনও যদি মান্দাত আমলের পুরনো সফটওয়্যার বা পুরনো বাসন নিয়ে পড়ে থাকেন তাহলে কিন্তু আপনার পক্ষে অনেক কিছুই শেখা সম্ভব নয় বা করা সম্ভব নয় তো বন্ধুরা আমি আপনাকে পরামর্শ দেব আপনি অবশ্যই অ্যাডোবি ফটোশপ সি এস অথবা সিসি ব্যবহার করুন তো সবচেয়ে লেটেস্ট বার্সন অ্যাডোবি ফটোশপ সিসি তো আমি এটার পক্ষেই রয়েছি তো এই ভিডিওটি আমি তৈরি করছি আপনাদের জন্য অ্যাডোবি ফটোশপ সি এস সিক্স এ তবে হ্যাঁ বন্ধুরা আমি প্রথমে কি বলেছিলাম যে আমরা এই ভিডিওতে শিখবো পেপার ফোল্ডিং আমরা কি করে করতে পারি বন্ধুরা আমি ক্যানভাসে দুটি ছবি নিয়েছি দেখতে পাচ্ছেন এখানে একটি ছবি এবং এটি একটি ছবি দুটি ছবি কিন্তু আমি ক্যানভাসে নিয়েছি তো আসলে দুটি ছবি না হলেও একটি ছবি দিয়েও পেপার ফোল্ডিং করা যায় তো আমি আপনাদের আরও সহজভাবে বোঝানোর জন্য কিন্তু আমি দুটি ছবি নিয়েছি তো ধরুন এখন আমি মুভ টুল দিয়ে এই ছবিটাকে মুভ করে আমি এখানে নিয়ে আসবো এই ক্যানভাসে নিয়ে আসবো বন্ধুরা আমার এই ছবিটা একটু ছোট্ট এই ছবিটাকে রিসাইজ করব তার মানে আমার ব্যাকগ্রাউন্ড ছবিটা সমান করব এবার কন্ট্রোল টি বাটনে প্রেস করুন কন্ট্রোল টি বাটনে প্রেস করার পর এটাকে ধরে ব্যাকগ্রাউন্ড ছবিটার সমান করে দিন এবার এন্টার বাটনে প্রেস করুন বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এবার কিন্তু লেয়ার প্যানেলে আমার দুটি লেয়ার একটি ব্যাকগ্রাউন্ড তারপর আমি যে আরেকটি লেয়ার নিয়ে আসলাম এটাই কিন্তু সেই লেয়ার তো বন্ধুরা ধরুন এই কোনার থেকে আমি পেপারটিকে ফোল্ডিং করব উপরের ছবিটাকে ফোল্ডিং করে দিব তো প্রথমে আমাকে নিতে হবে কি রেক্টেঙ্গুলার মার্কিং টুল বন্ধুরা এখান থেকে রেক্টেঙ্গুলার মার্কিং টুল আমি সিলেক্ট করে নিচ্ছি নেওয়ার পর আমি এখানে কিছু অংশ সিলেকশন করব এবার এই কোনার থেকে ধরুন এবার এবং এভাবে মার্ক করুন ধরুন এই অংশটুকুতে আমি ফোল্ডিং করব বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এটাতে কিন্তু ম্যাজিক চলছে তো এখন আমরা গার্ডিয়ান টুল নেব এবার এখান থেকে গার্ডিয়ান টুল নিন গার্ডিয়ান টুল নেওয়ার পর বন্ধুরা এখান থেকে ধরে এভাবে গার্ডিয়ান টুল দ্বারা এবার সেরে দিন তবে হ্যাঁ বন্ধুরা এখানে কিন্তু একটি কাজ বাকি রয়েছে যেটা আমি ভুলে গিয়েছিলাম এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমার গার্ডিয়ানটি কিন্তু হয়ে গেছে তো তার আগে গার্ডিয়ান টুল নেওয়ার আগে যে এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমাদের এখানে ক্লিক করে এটাকে ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট করে দিতে হবে আমারটি কিন্তু কালার চলে আসছে সেই জন্য এখানে ক্লিক করে এবার আমি কে আমি ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট করে দিচ্ছি ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট করার পর এভাবে এভাবে গার্ডিয়ান টুল দ্বারা ধরে এবার সিলেকশন করে সেরে দিন তারপর বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এখানে যে ম্যাজিকটি রয়েছে এই ম্যাজিকটাকে আমরা উঠিয়ে দেব ম্যাজিকটাকে ওঠানোর জন্য কন্ট্রোল ডি বাটনে প্রেস করতে হবে কন্ট্রোল ডি বাটনে প্রেস করার পর ম্যাজিকটি উঠে গেলে এবার আমরা কি করব কন্ট্রোল টি বাটনে প্রেস করে এটাকে ট্রান্সফর্ম করব ট্রান্সফর্ম করার পর বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন আমরা এখানে এবার মাউসের রাইট ক্লিক করব তো এবার মাউসের রাইট ক্লিক করুন মাউসের রাইট ক্লিক করার পর বন্ধুরা এখানে দেখতে পাচ্ছেন ওয়ার্ফ লেখা আছে বন্ধুরা এই কথাটি আমি বলতে চেয়েছিলাম যে অ্যাডোবি ফটোশপ সি এস এইট পয়েন্ট জিরো বা সেভেন পয়েন্ট জিরোতে এই ওয়ার্ফ অপশনটি নেই তাহলে এই কাজটি আপনি কিভাবে করবেন এটা কিন্তু কোনোভাবেই আপনার পক্ষে করা সম্ভব নয় তো বন্ধুরা এবার ওয়ার্ফে ক্লিক করুন ওয়ার্ফে ক্লিক করার পর বন্ধুরা এবার কিন্তু ট্রান্সফর্মটি ওয়ার্ফ হয়ে গেছে তো এবার মাউস দিয়ে ধরে এভাবে এটাকে উঠিয়ে এই কোনাতে মিলিয়ে দিন তারপর এখান থেকেও ধরে একটু নিচের দিকে টেনে এটাকে আপনি আরো সুন্দর করতে পারেন যাতে করে জেনুইন ফোল্ডিং পরে যায় এবার এন্টার বাটনে প্রেস করতে পারেন অথবা যেখানে টিক মার্কেও ক্লিক করতে পারেন বন্ধুরা এটা ফোল্ডিং হয়ে গেছে তারপরেও এটাকে আমরা আরো নিখুঁত রূপ দিব তো এটাকে আরো সুন্দর রূপ দেওয়ার জন্য বন্ধুরা যেখানে দেখতে পাচ্ছেন অ্যাপ্যাক্স আইকন রয়েছে আমরা এই অ্যাপ্যাক্স আইকনে ক্লিক করব অ্যাপ্যাক্স আইকনে ক্লিক করার পর বন্ধুরা এখানে নিচে দেখতে পাবেন ড্রপ শ্যাডো ড্রপ শ্যাডোতে ক্লিক করুন ড্রপ শ্যাডোতে ক্লিক করার পর বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন যে ডায়লগ বক্স ওপেন হবে এটাতে আমাদের ডিস্টেন্সটা একটু বাড়িয়ে দেব এবার ডিস্টেন্সটা একটু বাড়িয়ে দেন তারপর স্পিরিটটিও একটু বাড়াতে পারেন আপনি সাইজটাকেও
দেখতে পাচ্ছেন এই ছায়াটা দেওয়ার পরে কিন্তু এটা ন্যাচারাল মনে হচ্ছে তারপর বন্ধুরা এবার এই কোণা থেকে এবার আপনি নিজে ট্রাই করে দেখুন এই কোণা থেকে আপনি নিজে করতে পারেন কিনা তো বন্ধুরা আমি ভিডিওটি এখানে শেষ করব তার আগে শুধু এটুকুই বলবো আমার এই ভিডিওটি যদি আপনার বিন্দু মাত্র ভালো লাগে তাহলে অন্তত একটি লাইক দিয়ে আমাকে ধন্য করবেন যাতে করে পরবর্তী ভিডিওতে আমি আরো অনুপ্রেরণা এবং উৎসাহর সাথে আপনাদের জন্য সুন্দর এবং নিখুঁত ভিডিও উপস্থাপন করতে পারে আর হ্যাঁ বন্ধু যদি আপনি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন আর যদি আপনি অলরেডি সাবস্ক্রাইব করে থাকেন তাহলে আমি গর্বিত সত্যি আমি গর্বিত আপনাকে নিয়ে আর যদি আপনি সাবস্ক্রাইব করে না থাকেন আমার এই ছোট্ট চ্যানেলটি যদি ফটোশপ শিক্ষার্থীদের বিন্দুমাত্র কাজে আসতে পারে বলে আপনার মনে হয় তাহলে একটি সাবস্ক্রাইব আপনি করে দিলেও দিতে পারেন তো বন্ধুরা ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ